Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Wanda manaji wanaoipinga serikali kwenye mji mkuu Sudan wasema majeshi ya Lotifu kwa Rais Omar al-Bashir yamewazingira nchi ya makao makuu ya jeshi. Licha mchuano mkali anaokabiliwa nao waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika uchaguzi wa kesho bado asisitiza kuongeza makazi ya walowezi ya Kiyahudi. We waona ya nini mwanzako asema atakipata lini matairi yalotupwa yafanywa ubunifu aina yake kiasi cha kupamba hadi majumbani. Na katika habari za michezo usiku huu ligi ya Karibia ukingoni Mbio za nani kumaliza ndani ya nne bora zinaendelea tena usiku huu wakati Chelsea wakiwakaribisha wapiga nyundo wa London. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Maandamano yanaendelea kwa siku ya tatu mfululizo nje ya makao makuu ya jeshi la Sudan huku waziri wa mambo ya ndani wa nchi akiliambia bunge kuwa watu sita wamekufa mjini Khartoum katika mwisho wa juma na kwamba karibu waandamanaji na nusu wamekamatwa. Kundi linalohusishwa na maandamano hayo ya umma limeliomba jeshi lifanye mazungumzo na waandamanaji ili kuunda serikali ya mpito. Waandamanaji wamekaidi amri kutotoka nje ili kudai Rais Omar al-Bashir ajiuzulu. Aisha Yahya anaelezea. Hali ilivyokuwa nje ya makao makuu ya jeshi Khartoum mapema leo. Wananchi na majeshi katika upande mmoja, maafisa wakifiatulia risasi malengo yasiyojulikana. Mashahidi wanasema walifiatulia na risasi na maafisa wa usalama wa ndani. Hatua kama hiyo bila shaka ina athari kubwa kwa sasa. Kisha Sherehe zinazuka huku waandamanaji wa kisonga mbele. Baadhi yao wanaonekana wakikumbatiana na wanajeshi. Mchana kutwa hivi ndivyo hali imekuwa Khartoum. Na hii ndiyo sababu waandamanaji wanaonekana na furaha. Wanajeshi hawajawapinga. Lakini wakubwa wao bado hawajatangaza msimamo kuwaunga mkono. Awali bungeni, serikali haikutoa ishara yoyote ya kuitikia mwito wa wananchi. Wakati wa kutawanya waandamanaji siku ya Jumamosi raia sita waliuawa mjini Khartoum na mwingine mmoja kuuawa kati kati ya Darfur huku waandamanaji 2496 wakikamatwa. Pia polisi watatu waliuawa na wengine 270 kujeruhiwa na huu ni ushahidi kuwa maandamano haya sio ya amani. Tangu Jumamosi waandamanaji wamepiga kambi nje ya makao makuu ya jeshi. Idadi kubwa zaidi ya watu wamejiunga na maandamano tangu yalipoanza mnamo Disemba na wameapa kuendelea hadi rais aondoke mamlakani. Waandamanaji hao wameitisha mazungumzo ya moja kwa moja na jeshi. Wanataka serikali ya mpito. Lakini Omar al-Bashir hajaonyesha dalili zozote za kujiuzulu. Na kwa usiku wa tatu mfululizo, maelfu wanakesha hapa karibu na uga wa rais wakingoja asalimu amri. And so BBC. Na sasa naungana na mchambuzi wetu Muhammad Isa aliyopo katika studio zetu za jijini Dar es Salaam. Uh, karibu sana. Uh, kama ulivyosikia kumekuwa na marufuku ya kutoka nje lakini saa 48 zilizopita waandamanaji wamekaidi. Hii inaashiria nini? Uh, inaonekana kwamba katika hatua hii zura waandamanaji wanazidi kupata uh, nguvu zaidi na kupata mori zaidi kwamba kwa hali ya mambo inavyokwenda wanajeshi wakiwarusia rushia risasi polisi e, kwa ishara wazi kwamba wanawalinda waandamanaji hilo limewapa e, nguvu zaidi kwamba pengine sasa huko wanakoelekea 
ile azima yao ya kumuondosha madarakani rais uh, Omar Bashir kwamba itafanikiwa. Nimetaja hapo manake ndo taarifa ambazo tumezipata kwamba majeshi ni kama yanawalinda lakini majeshi ya usalama yanawazuia. Yana Hiyo mihimili miwili ina, inatuonyesha nini katika hali kama hii? Kwa hakika ijawa wazi maamuzi ya jeshi yako upande gani lakini inawezekana kwamba wanawalinda waandamanaji ili kusiwa na mauaji makubwa ambayo yanaweza kaipaka matope serikali ya rais eh, Omar Bashir ambaye tayari anatuhuma eh, za mauaji ya kule Darfur eh, kutokamana na mahakama ya jinayo ya kimataifa ICC kwa hivyo inawezekana jeshi kwamba linalinda eh, hali siji kavurugika zaidi na mauaji yakawa makubwa eh, ya waandamanaji lakini pia pengine ni dalili kwamba kuna kusigana ndani ya jeshi la eh, Sudan kwamba baadhi ya wanajeshi hasa wale wangazi za chini na kati inawezekana wanaunga wa mkono upande wa waandamanaji wa, wa lakini viongozi wao majenerali na wengine maafisa wakubwa eh, kwa kuwa hawajatoa eh, moja kwa moja kauli ya msimamo wa jeshi pengine ndio maana hali iko namna hii sasa hivi Tayari Rais Omar al-Bashir aliahidi kwamba uchaguzi ujao yeye uh, atangatuka. Sasa nini waandamanaji hawatulizani wakamwacha angatuke kwa salama? Nadhani matukio yaliyotokea Algeria wiki iliyopita Rais Buteflika waandamanaji kuandamana mfululizo mpaka kupelekezea uh, ajiuzulu ingawa naye alikuwa na azima hiyo hiyo kwamba mimi nitaondoka muda si mrefu ni acheni tu tuingie kwenye uchaguzi hicho ndicho kinachowapa pia motisha waandamanaji kwamba eh, kwa hatua waliofikia basi natakiwa ile msukumo wa mwisho ule ni kama mama anayejifungua inapobakia dakika chache ile msukumo wa mwisho mtoto atoke basi na machungu yoyote ya wavyo uh, huwa anasabilia an, 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 ngoja liende litakavyokuwa kwa hiyo tunategemea kwamba au tuna, tunadhani ni hali ya Algeria ndio ambayo inaisukuma waandamanaji wao katika hali wale wanaosema. Kwa hiyo kwa kifupi tu unadhani Omar al-Bashir atatoka? Kwa shinikizo hili? Hapana, hawezi kuondoka kwa maandamano hayo ila jeshi labda liamue kwamba lina linampa lina, lina na yeye eh, kauli kama ambavyo uh, Buteflika alipewa na jeshi la Algeria. Lakini tofauti hali ya uh, Bashir, yeye bado na afya mzima kabisa na ana nguvu, lakini Buteflika alikuwa ni dhaifu na kwamba hata jeshi liliona halina sababu ya kuendelea naye. Kwa Omar um, Bashir bado kwa kweli anaweza akataka kuendelea. Shukran sana ni Muhammad Isa huyo mchambuzi wetu wa masuala mbalimbali ya Afrika na Mashariki ya Kati. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mapigano yameendelea kusini mwa mji mkuu wa Libya Tripoli kati ya wanamgambo wanaoisaidia serikali inaungwa mkono na umoja mataifa na kamanda Khalifa Haftar wa kundi kutoka upande wa mashariki. Majeshi ya Haftar yameripotiwa kuondolewa kwenye uwanja wa ndege usiotumika ambao waliudhibiti siku ya Jumapili. Pande zote mbili zimepuuzia wito wa kimataifa kusitisha mapambano ili kusaidia maelfu ya raia wanaokimbia mapigano. Iran imeghadhabishwa na hatua Marekani ya kutaja jeshi lake la Revolutionary Guards kuwa ni kundi la kigaidi kulipiza kisasi Iran imesema majeshi yake yote ya Marekani yanayofanya shughuli zake katika eneo la Mashariki ya Kati ni taasisi za kigaidi. Wiki iliyopita Iran ilionya kuwa ikiwa Marekani italitaja jeshi lake kuwa ni la kigaidi, jeshi la Marekani Mashariki mwa Asia halitaendelea kupata msaada ambao limekuwa likipata mpaka sasa. Tanzania imesema inapanga kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Waziri wa Mazingira Januari Makamba ameliambia bunge la nchi hiyo kuwa marufuku hiyo inaweza kuanza mwezi wa saba mwaka huu. Hii inakuja siku mbili baada ya Kenya kuzitaka Tanzania na Uganda kuchukua hatua za kudhibiti uingizaji wa mifuko kimagendo nchini humo. Kenya ilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki mwaka mbili na saba. Israel itafanya uchaguzi wake mkuu hapo kesho Jumanne. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na upinzani mkali wa kisiasa kutoka kwa mkuu wa zamani wa majeshi Benny Gantz ambaye anaongoza chama kipya chenye mrengo wakati cha Blue and White na ameahidi kuwa na serikali safi. Kwa sasa kinaongoza katika kura za maoni kuliko chama cha waziri mkuu Netanyahu cha Likud. Waziri huyo mkuu wa Israel amesema ataongezea eneo la makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa magharibi ikiwa atachaguliwa tena. Zawadi Machibia anasimulia zaidi 
Katika mji wa Hebron eneo linalokaliwa na ukingo wa magharibi, walowezi hao wa Israel wanasherekea sikukuu ya Kiyahudi ya Purim. Eneo hili linakuambia kitu muhimu katika kampeni za siasa katika uchaguzi wa Israel. Kwa sehemu inaonekana kuwa ni sherehe tu, lakini inabeba maana tofauti kwa sababu eneo hili linagombewa ni eneo tete linaloelezea utambulisho wa watu na ohisi wako chini ya ulinzi na kwa Palestina inakuwa kama uchokozi. Viongozi wa mrengo mkali wa kulia wanaopinga Waarabu wa chama kinachoitwa Jews Power nguvu ya Wayahudi walikuwa hapa. Wamekuwa kitazamwa kama chanzo cha utata baada ya kuhusishwa katika uchaguzi huu chini ya usimamizi wa waziri mkuu. Ni kundi dogo lakini ni tishio ukweli kwamba wameingizwa katika mahesabu ya Netanyahu wakosoaji wake wanasema anajihusisha na wabaguzi. Katika uchaguzi huu Benjamin Netanyahu yuko kwenye shinikizo akikabiliwa na tuhuma za rushwa na ushindani mkali kutoka kwa jenerali wa zamani Benny Gantz. Gantz anamtuhumu Netanyahu kuwagawa wa Israeli na kutokuwa mkali zaidi katika eneo muhimu la kisera usalama. Madhara ya sera ya Israeli kuhusu usalama yanawapata zaidi hapa Hebron. Unaona wanaweza kufanya lolote wanalopenda wana uhuru kamili hapa na maeneo mengine yaliyo chini ya ulinzi kama hile. Tunasikitika. Kwa hiyo nini kinatokea kwa upande wa siasa za mrengo mkali wa kushoto nchini Israel? BBC imekutana na baadhi yao sokoni mjini Tel Aviv. Je, chama cha leba kinatapatapa kusimama katika uchaguzi huu? Kura za maoni zinaonyesha kuwa kinafanya vibaya zaidi kwa hikutokea. Tupambani ili kuendelea kuwepo. Tunapigania nchi yetu kwa ajili ya watu wa Israel ndicho tunachopigania. Utambuliwa kwetu. Lakini ukweli unasalia kwa Benjamin Netanyahu amebadili mazungumzo nchini Israel. Mfano kuwa na mataifa mawili kama suluhisho na wa Palestina. Haimo katika ajenda kwani hakuna chama kinachoweza kushinda. Mahali hapa wanafunzi wanakutana na wagombea. Waziri wa sheria wa Israel Ayelet Shaked anasema kuhusu mrengo wa kulia hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Katika bunge la Israeli kuna mrengo mkali wa kulia, kuna wajumbe wa Knesset wa mrengo mkali wa kulia na wajumbe wa Knesset wa mrengo mkali wa kushoto. Israeli na demokrasia imara. Tunaweza kila mmoja anawakilishwa. Israeli inachukuliwa kama inayojisimamia yenyewe katika uchaguzi huu. Netanyahu amezungumzia kuhusu uwezekano wa kuongeza sehemu nyingine zaidi katika eneo la ukingo wa magharibi. Kwamba atashinda au la, kuna baadhi wanaona kwa kuhamishia Israeli katika mrengo wa kulia ni swala linaloongeza nguvu ya maamuzi. Zawadi Machibia, BBC. Na matangazo yetu ya redio yanaweza kusikia pia kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Waandamanaji nje ya makao makuu ya jeshi nchini Sudan leo walizingirwa kabisa na askari wa ulinzi. Kwa siku mbili sasa wamekaidi amri ya kutotoka nje na kutaka Rais Omar al-Bashir ajiuzulu. Uchaguzi mkuu wa kesho nchini Israel unaelekea kuwa mchuano mkali baina ya ushirikiano wa chama tawala cha Likud cha bwana Benjamin Netanyahu na chama cha siasa za Western cha Bulu na Nyeupe. Mke wa rais wa Rwanda Jeanette Kagame amezindua bustani ya kumbukumbu ya mauaji ya Kimbari kama heshima kwa maelfu waliouawa miaka 25 iliyopita. Uzinduzi huo umefanyika mwanzoni mwa kipindi cha maombolezi cha siku ya moja kukumbuka walioangamia. Wakati huo huo katika mkutano na waandishi wa habari rais Paul Kagame amesema jamii ya kimataifa haijachukua hatua za kutosha kuonyesha kwamba ilipata mafunzo kutokana na matukio ya Rwanda. Ferdinand Omondi anaarifu kutoka Kigali. Mti mdogo unaoashiria uhai. Mke wa rais wa Rwanda Jeanette Kagame alipanda wakati akizindua bustani la kumbukumbu katika eneo la Nyanza. Mti huo ni mmoja mimea itakayopamba bustani hili kuwakilisha sio tu uhai lakini pia misitu ambapo wahanga wa mauaji ya kimbari walijificha. Nalo bustani lote kwa jumla likiashiria mwanzo mpya baada ya mauaji hayo. Mawe haya nayo yanawakilisha waliopoteza maisha. 
itakapo kamilika bustani hii inatarajiwa kuwa mahali patulivu ambapo wananchi wa Rwanda watatarajiwa kuja hapa na kujadiliana kuhusu mawaji ya kimbari mahali pa kutafakari na kuhakikisha kuwa kamwe hawatasahau tena miaka 25 baada ya mawaji ya kimbari yaliwalenga watutsi Rwanda limeibuka kutoka kwa kipindi hicho kigumu na uchumi wake umeimarika kwa kiwango lakini bado Rwanda inatafuta mridhiano na nchi ambazo inashutumu kwa kuhusika katika mawaji hayo imeshtumu Ufaransa kwa kuwapa mafunzo na mgambo waliohusika katika mawaji na awali ilidai kuomba msamaha lakini hilo halijafanyika People have asked us whether what we need from France or from anybody Watu wametuuliza iwapo tunahitaji chochote kutoka Ufaransa au kutoka kwa mtu yeyote iwapo kama ni kuombwa msamaha. Najibu letu mara zote limekuwa hapana. Uwezi kuwaomba watu wakuombe msamaha. Kuwaambia wakuombe msamaha au kuwaambia jinsi ya kuomba msamaha. Ikifika hapo inaondoa maana yote ya kuomba msamaha. Hata hivyo Rais Kagame anakiri nchi hizo mbili zimepiga hatua katika kujenga upya uhusiano. Wiki iliyopita Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliteua wataalamu kuchunguza jukumu la Ufaransa katika mawaji ya 94 nchini Rwanda. Uchunguzi utachukua miaka miwili. Rais Kagame pia amelalamika kuhusu jamii ya kimataifa kutowajibisha washukiwa mawaji wanaoishi katika nchi za nje. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua zaidi kudhihirisha kuwa ilipata funzo kutoka kwa matukio ya mwaka 94 nchini Rwanda. Farina Nomodi BBC Kigali. Mkochwa Ernest ni mchongaji wa aina yake. Anafanya kazi zake za sanaa kwa kutumia matairi yaliyozagaa mjini Lagos. Fani yake hiyo ambayo imeshawishiwa na ardhi yake kufanya usafi jini humo inazidi kupata umaarufu nchini Nigeria. Sasa anataka kusambaza ubunifu wake wa kutumia mpira duniani kote. Hebu tumuone. Wengi wanaita takataka lakini kwangu hii ni malighafi. Jina langu ni Oko Charinesta na mimi hutengeneza masanamu kutoka kwa magurudumu mzee. Nimefanya kazi hii kwa zaidi ya miaka saba. Wakati mwingine magurudumu hayo hunipa wazo la sanamu nitakayotengeneza. Kuna siku nilitengeneza sanamu la mamba nilipata ari baada ya kuligusa le gurudumu na nikahisi muundo wa mpira wake ambao ulinikumbusha magamba ya mgongo wa mamba. Hapa ndipo mimi huja kuchukua maligafi yangu. Ni njia yangu kusafisha mazingira na pia kuhamasisha watu juu ya umuhimu wa mipira hii. Gurudumu ndio kama vile misuli na nyaya hizi ndizo mifupa ya sanamu yangu. Kigumu zaidi katika kazi hii ni namna ya kusafirisha wazo liweze kuonekana katika karakana. Ukiweza kufanya hivyo basi kazi yako imemalizika. Nimekuwa nikifanya kazi na sura za wanyama lakini nanuia kujaribu pia sura za binadamu. Katika miaka mitatu ijayo nataka kazi yangu iwe maarufu sio Afrika pekee bali kote duniani. Pengine itanifungulia milango zaidi maishani. Naam hakitupui kitu. Na baadaye kidogo katika habari za michezo kosa kosa ya karne. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Cameroon amekosa goli ambalo angeweza kufunga hata kwa kuupuliza tu mpira. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zohra Yunus. Karibu tena katika dira ya dunia na sasa ni wakati wa taarifa za michezo. Tuanze na ligi kuu ya England baada ya Arsenal jana kushindwa kupanda hadi nafasi ya tatu baada ya kupoteza mchezo wake dhidi ya Everton muda mfupi ujao Chelsea wanashuka dimbani kupambana na West Ham United ambapo ushindi utawapeleka hadi nafasi ya tatu kwa sasa Chelsea walipanda hadi nafasi ya tano katikati ya wiki iliyopita baada ya meneja Maurizio Sarri kufanya mabadiliko na kupata ushindi mwepesi wa tatu bila dhidi ya Brighton Sarri amekuwa chini ya shinikizo kali kutokana na Chelsea kusuasua katika mechi zake kadhaa kwa upande wa West Ham, meneja Manuel Pellegrini anakwenda uwanjani akiwa na matumaini makubwa baada ya kurejea kwa Philip Anderson, Samir Nasri na Ryan Fredericks. Hata hivyo West Ham hawatokuwa na wachezaji wengine nyota kama vile Andy Carroll, Jack Wilshere, Carlos Sanchez na Winston Reid. 
Hii imetajwa kuwa historia katika mchezaji kukosa goli la wazi. Mchezaji huyu Maxim Chupomoting anayechezea Paris Saint-Germain alishindwa kumaliza mpira uliokuwa ukivuka mstari wa goli kwenye mchezo dhidi ya Strasbourg. Mkwaju uliopigwa na Christopher Nkunku ulikuwa ukielekea kuzama wavuni na Moting akataka kumalizia lakini badala yake akajichanganya na kuokoa mpira huo usiingie golini. Mchezo huu ulimalizika kwa sare ya mbili mbili na iwapo mpira ungefanikiwa kuingia ungeipa ushindi PSG na pia kuweza kutangazwa kuwa mabingwa wa ligi ya Ufaransa. PSG watalazimika kusubiri hadi mchezo ujao sasa na Moting ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Cameroon bila shaka hatotaka kuona tena picha hizi. Tumalizie na riadha ambapo kumekuwa na mbio kadhaa mwishoni mwa wiki hii barani Ulaya. Miongoni mwa washindi ni pamoja na Nancy Kiprop kutoka Kenya ambaye amenyakuwa ushindi wa tatu katika mbio za Vienna na kuweka rekodi mpya mbio za mji huo kwa ki kwa kukimbia kwa saa mbili dakika 22 sekunde 12 amevunja rekodi iliyokuepo kwa zaidi ya dakika moja na nusu mwana riadha mwingine kutoka Kenya Marius Kipserem pia ameshinda mbio za Rotterdam Uholanzi ambaye pia aliweka rekodi mpya katika mbio hizo Rachel Mutga naye kutoka Kenya ameshinda mbio za Hanover za Ujerumani Aidha ilikuwa siku njema kwa wanariadha wa Ethiopia mjini Roma baada ya kuzoa nafasi zote za juu kwa wanawake na wanaume. Tebalu za Wude hey, ameshinda kwa upande wa wanaume na Alemu Magertu akishinda kwa wanawake huku akiandikisha rekodi mpya. Na ni hayo tu katika michezo kwa siku ya leo. Na sasa hebu tuangalie ujumbe wako. Uh, kupitia mtandao wetu na ni kuhusu ile taarifa ya yule mbunifu ambaye anatumia matairi tunaanza naye uh, Priscus Sambaya wa Tabora uh, kupitia ukurasa uh, wa Facebook anasema watu kama hao wanapaswa kuangaliwa na serikali kwa jicho la pili kwa kuwa wanafanya usafi uh, kwenye miji wakiwa wengi tatizo la uchafu mjini litakwisha na watajipatia kipato Bigirimana Mansur wa Burundi yeye anasema kuwa kusafisha mji uh, fikra nzuri ila sasa kutengeneza tena hayo yataishia tena uraiani na yataendelea kuchafua tena. Nadhani angelitafuta namna nyingine ili kuhifadhi mazingira zaidi na fikra zake kuzifikisha kwenye malengo yake. Na Daniel Kudora wa Iringa Tanzania anasema kipaji bora huwa hakifichiki. Na wewe pia basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet ambapo hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa muhtasar taarifa kuu usiku huu. Waandamanaji nje makao makuu ya jeshi nchini Sudan leo walizingirwa kabisa na askari wa ulinzi. Kwa siku mbili sasa wamekaidi amri ya kutotoka nje na kutaka Rais Omar al-Bashir ajiuzulu. Uchaguzi mkuu wa kesho nchini Israel unaelekea kuwa mchuano mkali baina ya ushirikiano wa chama tawala cha Likud cha bwana Benjamin Netanyahu na chama cha siasa za Wasan cha Bulu na Nyeupe. Na hatimaye kama unaogopa nyoka kama mie usiangalie na kutahadharisha chatu wa Burma huenda ndiye mrefu kuliko wote duniani na huyu jike huenda ndiye mkubwa kuliko wote kutoka kichwani mpaka mkiani akiwa na mita tano nukta mbili ana uzito wa kilo 60 ili wachukua watafiti wanne kumbeba chatu huyo aliopatikana Florida alikuwa pia na ujauzito akiwa na mayai tatu viumbe hao anauteleza umekuwa tishio kubwa huko Florida kwa sasa na mpaka hapo ndio mwisho wa matangazo yetu mimi ni Zuhra Yunus mlale unono